வணக்கம் நேர்களே டெய்லி டிவியினுடைய நாளிதழ் நேரம் செய்திகளை நூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மற்றொரு மகள் அடைகின்றோம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய நாளும் உங்கள் அனைவருக்கும் சிறப்புமிக்க நாள் பொழுதாக அமைய வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கின்றோம் அந்த வகையிலே செய்திகள் இருக்கிறது பார்க்க இருக்கின்றோம் வணக்கம் பத்மன் வணக்கம் நிக்சன் வணக்கம் நே நெஞ்சங்களே ஆம் காலைக்கதிர் நாளுதலுடைய பிரதானமான தலைப்பு செய்தி கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்ட விவகாரம் வடமாகாண சபை முடிவில் தெற்கு தலையிட முடியாது அடித்து கூறுகின்றார் சிவாஜிலிங்கம் என்று காலை கதிர் நாளுதலுடைய பிரதானமான தலைப்பு செய்தி அவ்வாறு இருக்கிறது அதே போன்று உதய நாளுதலை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய பிரதானமான தலைப்பு செய்தி மே பதினெட்டாம் தேதி வடக்கில் அரைக்கம்பத்தில் கொடி பறக்கவிட்டதால் சர்ச்சை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்கின்றார் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சர் மத்தும என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது உதய நாளுதலில் அவ்வாறான தலைப்பு செய்தி இங்கே திரக்குறள் இவ்வாறு ஒரு செய்தியை தந்திருக்கிறது பிரதானமாக பல ஆறுகள் பெருக்கெடுப்பு தெற்கில் பெரு வெள்ளம் அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று படத்தோடு வெள்ளத்தின் அனர்த்தத்தை இங்கே காட்டி அந்த செய்தி இவ்வாறு அமைய பெற்றிருக்கிறது கட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது வலம்புரியை எடுத்துக்கொள்வமாக இருந்தால் பிரதானமான தலைப்பு செய்தி தெற்கில் சீரற்ற காலநிலை எட்டு பேர் பலி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிப்பு சில பகுதிகளுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை நிவாரணம் வழங்க ஜனாதிபதி பணிப்பு இது வலம்புரி நாடுகளுடைய செயல் நான்கு நாடுகள் இருக்கின்ற பிரதானமான தலைப்பு செய்திகளை எல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் சரி எதை நாங்கள் முதன்மையாக எடுக்கலாம் தினக்குரல் பத்திரிகை வந்து பார்வைக்கு அடுத்துக் கொள்வோம் தினக்குரல் நாடுகளுடைய பிரதானமான தலைப்பு செய்தி பல ஆறுகள் பெருக்கெடுப்பு தெற்கில் பெரு வெள்ளம் அபாய எச்சரிக்கை என்கின்ற தலைப்பிலே இந்த செய்தி எவ்வாறு எழுதப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதிலே நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக தொடரும் மழையால் பிரதான ஆறுகள் பலவற்றின் நீர்மட்டம் உயர்வடைந்திருக்கின்ற மேனால் பிரதேசங்கள் பல வெள்ளத்தில் மூழ்கி இருப்பதுடன் மேலும் சில பிரதேசங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கும் அபாயத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கின்றன என்று இங்கே சொல்லப்படுவதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆம் அந்த வகையிலே இந்த செய்தி அதாவது தெற்கிலே பெரு வெள்ளம் என்கின்ற தலைப்பிலே இவ்வகையான செய்தி எழுதப்பட்டிருக்கின்ற அதே வேளை அதை சார்ந்த செய்திகள் வெவ்வேறு தலைப்புகளிலும் இடம்பெற்றிருக்கின்றது பத்மன் ஒன்று ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை என்று எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு என்று அங்கே சொல்லப்பட்டு இலங்கையினுடைய அந்த வரைபடத்திலே சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கும் இடங்களும் தரப்பட்டிருக்கிறது நாட்டில் ஐந்து மாவட்டங்களில் கடந்த நாற்பத்தி எட்டு மனத்தியாலங்களில் நூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டருக்கு மேல் பலத்த பெய்துள்ளதால் தொடர்ந்து மழை பெய்யும் பட்சத்தில் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கும் செல்லுமாறு மக்களுக்கு அறிவுறுத்தும் வகையில் அரசாங்கம் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது எந்தெந்த இடங்கள் என்று நாங்கள் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கும் நேரத்திலே நாங்கள் தருவோம் இதைவிட பாருங்கள் எட்டு பேர் உயிரிழப்பு பாதிப்பு இருபதனாயிரம் பேர் நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக தொடரும் கடும் காற்று மற்றும் மழையுடன் கூடிய சீரற்ற காலநிலையினால் ஏற்பட்ட அனர்த்தங்களினால் பன்னிரண்டு மாவட்டங்களில் ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அனர்த்த முகாமை நிலைய தகவல்கள் குறிப்பிடுகின்றன என்று இந்த செய்தி இதைவிட பத்மன் இங்கே இந்த பாருங்கள் அந்த தென் வாகனத்தில் வேகமாக பரவி வரும் வைரஸ் காய்ச்சல் காரணமாக அனைத்து ஆரம்ப பாடசாலைகளை மிதவர் இருபத்தி ஏழாம் நாள் வரை மூட தென் வாகன கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்திருக்கிறது இந்த செய்தியையும் நாங்கள் பார்க்கும் போது இந்த தெற்கிலே ஏற்பட்டிருந்த பெரு வெள்ளத்தின் காரணமாக கூட இந்த நிலை தோற்றம் பெற்றிருப்பதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகமாக இருப்பதாக எண்ணக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது சரி நாங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது இப்பொழுது நாங்கள் இப்பொழுது பேசப்படுகின்ற செய்தியாக இப்பொழுது தெற்கிலே பெரு வெள்ளம் அதுதான் ஏனென்றால் பெருவாரியான மக்கள் இடர்களுக்கு ஆளாக இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் நேற்று முன்னாலும் கூட நேற்றும் இதை பற்றி நாங்கள் கதைத்திருந்தோம் இந்த வெள்ள அனர்த்தங்கள் தொடர்பாக பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக சொல்லுங்கள் இதை பற்றி ஆம் இந்த செய்தியை தொடர் இந்த தொடர்பாக நேற்றைய தினத்திலே நாங்கள் உங்களுடைய பிரதான செய்தி அறிக்கையிலையும் தந்திருந்தோம் எத்தனை பேர் உயிரிழந்திருக்கு உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் இதுவரையிலே எத்தனை பேர் இதுவரையிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எத்தனை குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று இந்த விடயங்களையெல்லாம் நான் நேற்றைய தினம் தந்திருந்தோம் அது நம்ம செய்தி அறிக்கையின் பிரகாரம் வந்த செய்தியாளின் பார்க்கின்ற பொழுது ஏழு பேர் பலியானதாக நாங்கள் தந்திருந்தோம் ஆனால் இன்றைய நாளிலே எட்டு பேர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நேரங்களிலும் ஒவ்வொரு மலர்த்தியாரங்களிலும் இந்த பாதிப்பு அதிகமாக அதிகரித்துக் கொண்டுதான் இருக்கும் எனவே இந்த செய்தியினால் ஒரு அதாவது இந்த செய்தியை பார்க்கின்ற பொழுது நான் ஒரு ஒரு விடயத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதாவது தெற்கிலே திடீரென ஒரு காலநிலை மாற்றம் ஏற்பட்டு தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து வருகின்றது இதற்கு முன்னே காலங்களிலும் இவ்வாறாக மழை பெய்திருந்ததை நான் யாவரும் நன்கு அறிவோம்
இப்போது திடீரென மீண்டும் இந்த தெற்கிலே ஒரு சீரற்ற காலநிலை தொடர்ச்சியாக தொடர்ந்து அந்த அதன் காரணமாக தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்து வருகின்றது இந்த வேளையிலே நான் பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் கூறியது போன்று அந்த ஐந்து மாவட்டங்களிலும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டருக்கும் அதிகமாக மழை பெய்து உள்ளதாக நாங்கள் காணுகின்றோம் தொடர்ச்சியாக மழை பெய்யும் என்றும் வானிலை அவதான நிலையம் தெரிவித்துள்ளது இதனை அடுத்து அங்கே உடனடியாக பேரிடர்களை சந்திக்கின்ற மக்களுக்கு உடனடியாக உதவிகளை வழங்க அவசர உதவிகளை வழங்குவதற்காக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறுசேனா அவர்கள் அவசர எச்சரிக்கை அல்லது அவசர உதவி திட்டங்களை வழங்குமாறு உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கின்றார் இதனிடையே இன்னொரு முக்கியமான விடயத்தை நான் பார்க்க வேண்டும் இந்த அசம்பாவிதங்கள் தொடரும் என்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் காரணமாக உடனடியாக அந்த அந்த பகுதியில் இருந்த மக்களை ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு இடம்பெயர வேண்டும் என்ற வாரம் நேற்றைய தினத்திலும் கூட எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த நாட்களிலே இந்த செய்திகளை பார்க்கின்ற பொழுது மிக முக்கியமாக சில பகுதிகளுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கனமழை மட்டுமன்றி பெருமழை மட்டுமன்றி பெருவெள்ளம் மட்டுமன்றி மண் சரிவு ஏற்படும் அபாயங்கள் இருப்பதாக நாங்கள் சொல்ல முடியும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இதை விட இன்னும் ஒரு படி மேலே போனால் அங்கே இடிமின்னல் தாக்கம் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக எல்லாம் கூறப்படுகின்றது ஒட்டுமொத்தத்திலே இப்பொழுது தெற்கிலே இந்த சீரற்ற காரணிலே காரணமாக பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதுவரையிலே இந்த செய்திகளின் பிரகாரம் முந்தைய நாளில் வெளிவந்திருக்கிற செய்திகளின் பிரகாரம் எட்டு பேர் பலியாகி உள்ளார்கள் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபது பேர் எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன அந்த வகையிலே இதனுடைய தாக்கம் இன்னும் அதிகரிக்கலாம் இதனுடைய மரண வீதங்கள் இன்னும் அதிகரிக்கலாம் என்ற செய்திகள் ஒரு புறம் இருக்க இப்பொழுது முன்பள்ளிகளை உடனடியாக மூடுமாறு கூட நேற்றைய தினத்திலே கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்திருப்பதாக எல்லாம் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இதனிடையே தடிமன் காய்ச்சலுடன் பிள்ளைகளை பாடசாலைகளுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் என்கின்ற ஒரு எச்சரிக்கையும் அங்கே தெற்கிலே உள்ள முன்பள்ளி பிள்ளைகளுக்காக அல்லது பாடசாலை மாணவர்களுக்காக விடுக்கப்பட்டிருப்பது எல்லாம் நாள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இந்த நாளிலே இவ்வாறான செய்திகளைத்தான் எல்லா பத்திரிகைகளிலும் முதன்மைப்படுத்தி இருந்தாலும் கூட சில பத்திரிகைகள் அதனை தொடாது அதாவது இந்த தெற்கிலே நடைபெறுகின்ற சம்பவங்களை தொடாது வேறு சம்பவங்களை இங்கே முதன்மை இருப்பதை நாள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இருக்கிறது ஆம் ஆம் எனவே இந்த வெளியில் நாங்கள் இந்த மக்களுக்காக உண்மையிலேயே நாங்களும் எமது வருத்தங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஏனென்றால் அது இன மத மொழி பேதங்களுக்கு அப்பால் மக்கள் அவலப்படுகின்ற பொதுமக்கள் என்பது ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நாம் நிச்சயமாக ஏனென்றால் ஒரே நாட்டிலே வசிக்கின்றோம் நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது இன மத பேதங்களுக்கு அப்பால் எல்லோரும் அங்கே சகோதரத்துவம் இருந்த மனப்பான்மையை கொண்டு கொண்டு இருப்போமாக இருந்தால் உண்மையிலேயே எங்களுக்கு எங்களுக்கு இடையிலான ஒரு புரிதல் ஒன்று அங்கே மேலோங்கி காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதன் ஊடாக ஒரு ஒரு சுமூகமான நிலை தோற்றம் பெறும் என்பதெல்லாம் உண்மைதான் ஆகவே இடர்களால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மக்களுக்கான அந்த நிவாரண பணிகள் எல்லாம் பத்ம நீங்கள் குறிப்பிட்டது போன்று விரைவாக கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற வழிவகைகள் எல்லாம் துரிதமாக்கப்படல் வேண்டும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டவருடைய நிலைகளை அறிந்து கொண்டு அவர்களுக்கான உதவிகள் விரைவாக சென்றடைய வேண்டும் உயிரிழந்த குடும்பங்களுக்கும் அந்த உறவினர்களுக்கு எங்களுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் செய்திகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இங்கே தாவடியில் இளைஞன் கைது ஆவா குழுவின ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒன்று எழுந்திருக்கிறது நீர்வேலி பகுதியில் இடம்பெற்ற வாழ்வீட்டு சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய ஆவா குழுவின் முக்கிய நபர் என கூறி ஒருவரை யாழ்படும் போலீசார் நேற்று கைது செய்துள்ளனர் கொக்குவில் கிழக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த இருபத்தி மூன்று வயதுடைய சந்தேக நபரை யாழ் தாவடி பகுதியில் வைத்து கைது செய்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த எட்டாம் நாள் நீர்வேலி செம்பாட்டு பிள்ளையார் கோவில் அடி பகுதியில் வைத்து எட்டு பேர் கொண்ட ஆவா குழுவினர் இருவரை சரமாரியாக வெட்டி அந்த வாழ்வீட்டு சம்பவத்துடன் கைதானவருக்கு தொடர்பு உள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று அந்த செய்தி அவ்வாறு செல்வதையும் பார்க்கின்றோம் விக்னேஸ்வரனை கைது செய்யுங்கள் என்றும் ஒரு செய்தி இருக்கிறது அதிலே வடுமாகன சபையை கலைத்து முதலமைச்சர் சிபி விக்னேஸ்வரனை கைது செய்ய வேண்டும் என எதிர்கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்திருக்கின்றார் என்று அந்த செய்தி அவ்வாறு எழுதப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் உடனடி உதவிக்கு ஜனாதிபதி உத்தரவு ஆம் இந்த அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான உதவிகளை வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் இதைவிட மாங்குளம் மல்லாவி வீதி எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் பணம் கொள்ளை கத்தி முனையில் நேற்று அதிகாலை கைவரிசை இதுவும் இங்கே நான்கு நாளிதழ்களில் வெளிவந்திருக்கிறது அண்மை காலம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பட்ட பகலில் இந்த துணிகரமான கொள்ளை சம்பவங்கள் எல்லாம் நடந்து இருப்பது மிகவும் வேதனையளிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது இது கண்டிக்கத்தக்க செயற்பாடாகவும் இருக்கிறது ஏனென்றால் அண்மையிலே உங்க பத்ம நாங்கள் வாசித்தும் செய்தியில நல்லூர் பகுதியிலே இருக்கிறது நிறைந்த சன நடமாட்டம் இருக்கின்ற பகுதியிலும் கூட அங்கே ஒரு பெண்மணியிடம் மூன்று ப
களமிடப்பட்டது என்பதை பார்க்கின்றோம் இதிலேயும் இங்கேயும் செய்தி செய்தி இருக்கிறது பார்க்கலாம் மாங்குளம் மெல்லாவி வீதி ஒட்டருத்தகுளம் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் நேற்று அதிகாலை கத்தி முனையில் பணியாளரை மிரட்டி ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் கொள்ளையிடப்பட்டுள்ளது வாகனம் ஒன்றில் நேற்று அதிகாலை மூன்று முப்பது மணிகளில் வந்த கொள்ளையர்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த பணியாளரை டீசல் நிரப்ப வேண்டும் என கூறி எழுப்பியுள்ளனர் இந்த நிலையில் டீசல் நிரப்ப வந்த பணியாளரை கத்தியை காட்டி மிரட்டிய அவர்கள் அவரிடம் இருந்த சுமார் ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொள்ளையிட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள் சம்பவம் தொடர்பில் மேலாவி போலீசாருக்கு முறைப்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சம்பவத்துக்கு வந்து பார்வையிட்ட போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றார்கள் என்றும் இதிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இதைவிட சபைக்கு வருகிறது இன்று சபைக்கு இன்று இருபது வருகிறது அதாவது நிறைவேற்று அதிகாரமுடைய ஜனாதிபதி முறைமையை நீக்குவது தொடர்பான இருபதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தை இன்று பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க இருப்பதாக மக்கள் விடுதலை முன்னணி அதாவது ஜே விபி தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக நேற்று திங்கட்கிழமை ஊடகம் ஒன்றுக்கு அந்த கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் ரட்நாயக இந்த விடயங்கள் தொடர்பாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றார் மற்றும் இங்கே லண்டனில் தென்மேற்கு பகுதியில் வீதி ஒன்றில் வைத்து இலங்கையைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் முக்கியத்துவமாக காட்டுவதற்காக கட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது ஈவினிங் ஸ்டாண்டர்ட் இதனை தெரிவித்திருக்கிறது ஒரு பத்திரிகை அங்கிருந்து வெளிவருகின்ற பத்திரிகை தெரிவித்திருக்கிறது அருணேஷ் தங்கராஜா வயது இருபத்தி எட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை நிகாம் பகுதியில் குத்தப்பட்டு காயங்களுடன் காணப்பட்டார் அதிகாலை மூன்றரை மணிக்கு முன்பாக அவசர கால சேவைகள் அந்த பகுதியை கண்டுபிடித்திருந்தன அவரை காப்பாற்றுவதற்கு போலீசாரும் மருத்துவர்களும் போராடினார்கள் ஆயினும் ஸ்தலத்திலேயே அவர் இறந்துவிட்டார் மரண விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் புலனாய்வாளர்கள் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்திருப்பதாகவும் ஸ்கொட்லாந்து ஜார்ட் போலீசார் கூறியிருக்கின்றார்கள் என்றும் இங்கே சொல்லப்படுகிறது சந்தேகத்தின் பேரில் நாற்பத்தி நான்கு வயதுடைய ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் அவர் எந்த இனத்தவர் என்பது தொடர்பாக இதிலே இல்லை கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் தினக்குரல் நிலத்தில் இருக்கின்ற செய்திகளாக நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்ததாக இங்கே வளம்புரியையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் வளம்புரியிலேயும் தெற்கில் சீரற்ற காலநிலை எட்டு பேர் பலி இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிப்பு சில பகுதிகளுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை நிவாரணம் வழங்க ஜனாதிபதி பணிப்பு என்று அந்த செய்தி பிரதானமாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று தினக்குரலிலேயும் அந்த தெற்கில் பெருவெள்ளத்தை தான் முதன்மைப்படுத்தியிருக்கிறார் அதே போன்று வளம்புரையிலும் இதுதான் முதன்மைக்குரிய செய்தி சீரற்ற காலநிலை தொடர்பாக தொடர்ந்து பார்க்கலாம் பார்த்தோம்னா ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளி எடுத்துக்கொள்வோம் அதனை தொடர்ந்து மீண்டும் உங்களோடு இணைந